上点韭菜。我是老板娘，春春。二位客官看着不像本地人。我们是做买卖的，路过此地。这个店就老板娘一一个人吗？<笑>当然不是啊。阿勇，出来，给两位客官打个招呼。<笑>这位是小女的夫君。哎，这是我的儿子长木，吓着二位客官了。你儿子很可爱。我做他。可惜了，可惜什么？那可是他最喜欢就藏在这个镇上，他已是苟延残喘，逃不出去了。甲还在他的身上，我们必须赶在雾影门之前找到他。
乱动，别乱动，我这茶碗跪着呢，打碎了你赔他行吗？你到底叫不叫？不叫！你不叫！哎呀，大家都看见了啊，都看清楚了啊，他把我茶碗打碎了，该不该赔？不知道是怎么交出来的，没用的东西。跟你说这个，别看没事就站起来。我的人你也敢动啊？别别别！他他他他！你要是再多说一句，我就把你和你爹的烂事儿全倒出来。欠你明天备好礼物，给小跳子道歉。不然我见你一次打你一次，听明白了吗？滚！真没跟你说过，这整个罗刹镇只有我能欺负，跟了我三四年，一点都不随我。你怎么这么怂、啊？说说吧，你假名为什么欺负你？他让我叫他老大，以后跟他混。周不同，您尝尝鲜。那你怎么不叫啊？我就叫他，辛苦了你。小跳子，就你一个老大。看不出来啊，你还真是个好狗腿子。周捕头，尝尝我送的烙饼，谢谢。啊。所以说，人只有强势，才能得到别人的尊重。嗯。烙饼。喂。至于这些，就送给要饭的吧。那你们干嘛还收啊？我可以不收，他们敢不给吗？啊？别想了。谢谢周捕头。大闹刘三省，夜闯皇宫，当场之宝，金玉琉璃盏。现已逃散之火，终现不见。有成功捉拿此盗匪者，赏天仙。这看来就在这附近。朕职守，何时可到？快了，不等了。总本此次召集各位前来罗刹镇，是有重任于此。盘古墓之事，想必大家都已听闻，情况岌岌可危。不幸中的万幸是，天老前辈带着甲逃了出来。他一路躲避妖人的伏击，最后元神暗示在这罗刹镇。如果被毕方先找到他，必会持甲开印，后果不堪设想。追查大盗刘三省，由我负责。城西郊枯井无头尸案，大风、小何，你俩去查。是。豆腐房孙奶奶家狗丢失的事儿，我去吧。好，那就让周彤去查。有事留意，无事散场。是，大人。不计小人过，就别跟我一般见识了啊！老大，贾明来了。你
的事儿，自己看着办。嗯，你站起。嗯。老大，好了，滚吧。好嘞。我是在说他。我人好不容易才弄到的珍贵物件，今天特意献给你的，拿走。哦，哎呀，这个说是传奇故事当中雾隐门泥塑，相传是熟识雾隐门的工匠制作的，知道您好这个，所以，哎，可惜了。坐相，你终日无所事事，追求那些子虚乌有的东西，不经一事，当不快，也只是混日子，快把我的脸都丢尽了。你到底怎么想的？您不就一直是这么想的吗？每天派给我一些鸡毛蒜皮的事儿，觉得我只能做成这些。这么多年都过去了，我习惯了。积跬步，无以至千里。你从不踏踏实实，一上来就想做大事、办大案。你有那个本事吗？你怎么知道我没有？我告诉你，你以为当个捕快很容易吗？你肩负的，是百姓的安危。在没有完全明白这份责任之前，你什么事都办不成。办不成，那是因为你什么都不给我做。我告诉你，三天之内，我把刘三星抓在你面前。所以说呀，想要找刘三行，只能来这种地方。等我。哎，头上不长眼啊！来来来，继续喝、啊。马上。哎，咱们不不不呀！来来来，好好好，干了啊！快啊！接着喝，怎么样？来来来，大哥多喝点啊！讨厌你！来来来，喝酒。听说三爷来了，见着了吗？马上。谁呀？滚！好呀。来，你快喝一个！哎，来，快继续喝、啊，你们！马上，马上，马上啊！哎呀，听说三爷来了，见着了。
娘的三爷，鬼影都没见着一个，害老子在这白耗了两天。你说什么？滚蛋！三爷怎么了？你他娘的谁啊？是你爹！大爷，是兄弟们，我出钱，给我揍他！知道我是谁吗？啊，知道，知知道，知道，知道，还是不不知道？江南屠夫跳槽大盗，知道吗？哦哦哦，原来您就是啊啊！久仰大名，那是我小弟。本来这次三爷呢是我来给他踩盘子，但是因为有事耽搁了，这才轮到你，所以把话说清楚，越详细越好。呃，是，是，是，是，三爷给我来信说，让让我在这八角酒馆接应他。这我我我的人眼睁睁看着他进来了，这结果你说他邪了门了呢？你说。没想到刚进镇就有大收获。联系本镇的雾隐门值守，今晚见面。
兔崽子给咱家老实老实。有为啊，在。打今日起，这县令的位置可就归你了。咱家累了，那些乱七八糟的事情，咱家也懒得管了。爹，爹，别乱！好人，他真的是个好人，师姐。人世间千万事，我们只是世外客人
，他有他自己的生活，对吗？这几年都是他在照顾我，我不能不管他。把此生死符放于他身，关键时刻能救他一命。我们有更重要的事情要做了。还行啊，走了。哎哎，走。我去给你拿些盘缠。哎，王兄，谢谢。啊，没事儿，都是小事儿，吃。人呢？这，关爷，他刚才还在这儿呢。刘三爷，你可让我好找啊！银子呢，我已经给您备好了，东西拿出来吧。假的那个已经让姓周的入了狱，真东西，我得往上交呢。要不然，我这县太爷的位置也坐不稳呢、啊。
决定他的，从来都不是风。那是什么？年轻人，嗯，我有点冷，能让我靠我近一点吗？送你最后一程。哦，李捕头，周彤现在何处？不知道啊。希望他跑得越远越好，跑远了，才会有一条活路啊
怎么回事？不知道。怎么？跑不来！这。地方查看吧，这里没什么事情。是是是。爹，周董，你怎么来了？先别说了，我先叫你出去。胡闹！家之罪，何患无辞啊！爹，你就认输吗？以德报德，以智报怨，这是你说的。这口气我咽不下。道不行，成浮浮于海。或许前路孤独，黑暗凶险，但只要正心向前，定会到达彼岸。这些道理，可能现在你不懂。将来，你一定会明白的。听爹说，你去京城找张大人，他会想办法的。那你呢？我曾是他们的上司，他们不会为难我的。生死由命，别过来，快跑啊！爹，爹，你别过来！
设下暗障，他们跑不出去。这小子，他会来找我的。<笑>周彤是吧？我们发现你体内有我们雾隐门最重要的一样东西，我们称之为甲，应该是我们的老前辈在临死之前传给你的。现在摆在你面前的有两条路：其一，立刻就去找你的仇人为父报仇，门就在那儿，没人拦你；其二，由我们几个人传授你奇门法术，待你学成之日，就是你进雾隐门之时。到时，我们自会按照门规除掉那些人，你自己选吧。好，我选第二条。我们四个现在就是你的入门师傅，叫师傅。师傅。叫四遍。师傅。师傅，师傅奇门法技就是正法。奇
门遁甲最重要的奇门技法就是符咒。小子，好好学。盾甲最重要的技法就是力气，没有力气怎么生人冲我？不用我说，你都知道玉巫之术，厉害吧？怎么摊上这么个废物？牧野们就没这么不开窍的徒弟。这要等到什么时候，他才能完全掌握奇门技法，把甲取出来呀、啊？要不然，咱们直接用入念法把甲取出来得了。入念法需要宁静的内心才行。他现在不行，一旦出现差错，他整个意念都将受损。大师兄说的对，这对他不公平。哎呦，你什么时候来的？四位师傅，你们再多给他一点机会吧。天冷前辈选中他不会是没有原因的。有心事？没有，师傅。我从小的愿望就是加入五野门，这愿望马上就要成真了，我能有什么心事啊？我家人也是被妖人所害。记住，仇恨告慰不了逝者。你最爱的枣糕，我就知道你会饿。其实呢，我之前一直都好想告诉你，我就是无野门人，可是我不能说。现在好了，哎，咱们俩认识多久了？三年零一百六十三天啊、哦。这你都记得？那当然，每天都很开心的。天天被人欺负，有什么好开心的？因为你对我好啊。哎，你说你明明身怀绝技，不用被人欺负，为什么每次都不反抗啊？因为我是物野门人，物野门人不能将法纪施与凡人之上。这是物野门人的规矩。那你救了我，这算不算破坏了规矩？你不一样。我有什么不一样的？我就是不一样。他们四个都有东西教我，你会什么呀？
，我会遁术。不过啊，我的法术不是学的，是祖传的。你看，这叫天遁符，是我家祖祖辈辈传下来的法器。有了它，我就山河陆地，咻咻咻咻，任我穿梭啦。他想要我身体的一部分，他到哪儿我就可以到哪资格成为雾隐门人，今日我们接你入门。雾隐门规第一条，嗯，天降大日于我辈，必要立誓于私，不可有意。雾隐门规第二条，不可利用本门法纪插手人事争端。雾隐门规第三条，嗯，门人之间不可产生私人情感。雾隐门规第四条，不可鞠躬甚傲，泄露身份。欢迎加入雾隐门，这就叫接我入门啊！我以前就说过，他一定可以的。各位师傅，我周彤以前从来没想过自己能加入雾隐门，今天愿望实现了，咱们庆祝一下吧。嗯，今日周彤入门，但隐无妨，不过。下不为例，太好了，谢谢。这一杯我敬四位师傅，干，嗯，干。嗯，明日一早，我们四个会助你做五行大阵，帮你取出体内的甲。没问题。我真没想到，有一天你也成为我们雾野门的一员，老大。老弟，教师节
师姐，哼，好酒，再来一碗，无罪不归。干杯。手啊！我帮你。时间，你长进那么大，有。哈哈哈哈哈接下来会有点疼。
你你哪里和他们不一样？乌影门人不能将法器施与凡人之上，这是乌影门人的规矩。那你救了我，这算不算破坏了规矩？你不一样啊！我有什么不一样的？你说，我就是不一样。我们说的吗？对不起，我骗了你们。我对不起，小桃子，我骗了大家。但是从我父亲被杀的那一刻，报仇就是我的责任。现在不知小跳蚤死了，如果被毕方打开封印，那么千百万无辜的百姓将会遭殃。那他们的性命又是谁的责任？如你这般报仇。根本无法告慰逝者，怕只是为了自己内心的安宁，还是自私罢了。真正的担当，是不管内心有天大的不甘，都会选择那条正确的路，即便会孤独，甚至会永远孤独下去。在你明白这些之前，你都不是一个合格的物业门人。
。老大，老大，你还记得我们相识的那一天吗？那时候我受人欺负，你路见不平，然后我们俩。就像现在这样被关在一个黑黑的屋子里，嗯，一直担心我怕黑，就一直一直陪我说话，直到天亮。那是因为我没本事救你出去。不不不，才不是呢！我不怕黑，那绳子也拴不住我。但我却从你身上看到了更坚韧、更强大的品质。那不是你爹给的，也不是物业门给的。是你本来就有、与生俱来的，这就是你与其他人不同的地方。老大，我相信你一定可以的。可是我现在连个束缚都打不开。<笑>你看那团火。烧得多旺，风可以使它烧得更旺，也能让它熄灭。但决定它的，从来都不是风。那是什么？正心向前，定会到达彼岸。真正的担当，是不管内心有天大的不甘，都会选择那条正确的路，即便会孤独，甚至会永远孤独下去。只有当甲遁于奇门之外，才能显现真正的力量。是介绍一下，雾隐门弟子周彤，代表雾隐门，消灭你。不可能，将以不在于体内，你怎么会？真正的力量，是只有失去以后才能明白，对重新拥有的渴望。所以此时，此地，我即是天地，我即是万物，我即是。奇门遁甲，跟你说了你也不懂。这是我大师傅教我的。瘦猴师傅教的
小跳蚤向你问好。不好意思啊，四位师傅，又没忍住来报仇了。下不为例，明白。嗯，你还没收呢，快点吧，这雨越下越大。哎，好，就走了，就走了。啊，回去了。哎呀，这都湿了。孙奶奶。哎，啊，周捕头。喂，你孙子我给您找回来了。是啊是啊，周捕头，谢谢周捕头啊，没事，谢谢周捕头，我找了他好久啊，终于找回来了，回来就好，回来就好。落水之中出现妖洞，妖族入侵，总门需要你。到底是什么妖魔鬼怪啊？还非要本大爷亲自出马